நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு ராஜேஷின் இனிய வணக்கங்கள் இன்று ஒரு தகவல் ஒரு நல்ல தகவலை வச்சு தான் வந்திருக்கோம் இதை இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி முக்கோணவியலில் என் கண்ணால் அவனை கண்டேன் எத்தனை அழகு என் கண்ணால் அவளை கண்டேன் எத்தனை அழகு அப்படின்றத வச்சு சயின்டிட்டா காஸ்டிட்டா டான்டிட்டா அப்படின்றதுக்கு எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம் போய் அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த வீடியோ நல்லா போச்சு எல்லாருமே நல்லா இருக்கு அப்படின்னாங்க அதோட தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோவும் அதாவது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் இந்த சைன் டேபிள் அப்படின்றவங்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி டேபிள் ரேஷியோ அதாவது சைன் முப்பது டிகிரினா எவ்வளவு காஸ்ட் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி எவ்வளவு டேன் தொண்ணூறு டிகிரி எவ்வளவு அப்படின்றவங்க அதை வந்து எப்பயுமே நம்ம மனக்கணக்கில் அப்படியே தானே என்னான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம்ல அது வந்து ஈஸியாக நம்ம கை விரல்களை வச்சே தானா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி ஆப்டிடியூடு இதில் பண்ணுறவங்களுக்கும் டக்குன்னு உடனே எளிய முறையில் நம்ம பார்த்து பண்ணிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் ஆங்கிள் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது நம்ம கையிலேயே வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஈஸியாக மனக்கணக்கே பண்ணாமல் நம்ம டக்குனே தானே அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது சைன் வேல்யூஸ் அதாவது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ டிகிரி முப்பது டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அறுபது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதை நம்ம இந்த கையில் வச்சு இது பண்ண போகிறோம் அதாவது எக்ஸாம் எழுதுகிறப்ப நம்ம இப்படியே தானே மனக்கணக்கு பண்ணாமல் இப்படியே தானே நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி நான் கையை வந்து இப்படி வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது குட்டி விரல் சின்ன விரல் லிட்டில் ஃபிங்கர் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஓகேங்களா அடுத்து மோதிர விரல் ரிங் ஃபிங்கர் இது வந்து முப்பது டிகிரி நடுவிரல் மிடில் ஃபிங்கர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ஆல் காட்டி விரல் இது வந்து அறுபது டிகிரின்னு வச்சுக்கிற அப்புறம் அப்புறம் தம்பு பெருவிரலை வந்து நம்ம தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு வச்சுக்கிற அப்புறம் ஓகேங்களா இதுதான் ஜீரோ டிகிரி முப்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபது தொண்ணூறு இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தானே நம்ம அந்த ஆங்கில பூரா எவ்வளோன்ற ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இந்த சயின்டிட்டாவில் ஆங்கில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரூல் நம்பர் ஒன் அதாவது ரூல் ஒரு ஒரு ரூல் தான் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிலோ பை டூ அப்படின்றத தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது எந்த டிகிரி கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த விரலுக்கு கீழே என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிலோ பை டூ அப்படின்னு இது நமக்கு ஜீரோ டிகிரி அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அப்போ சைன் டிட்டாக்கள் சைன் ஜீரோவுக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபிங்கர் பிலோ பை டூ ஃபிங்கருக்கு பிலோவில் என்ன இருக்குது எதுவுமே இல்லை அப்போ ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பை டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா ரூட் ஜீரோ பை டூ வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் அப்போ சைன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருது அடுத்தது சைன் முப்பது டிகிரி சைன் முப்பது டிகிரிக்கு ஃபிங்கருக்கு கீழே எத்தனை விரல் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு போகிறோம் ரூட் ஒன்றுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னாலும் ஒன்று தான் அப்போ ஒன் பை டூ சைன் முப்பது டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சா அடுத்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இந்த விரலில் நான் மடக்கிட்டேன் மடக்குனதுமே கீழே எத்தனை விரல் இருக்கு ரெண்டு அப்போ ரூட் ஆஃப் டூ பை டூ ரூட் ஆஃப் டூ பை டூவை நம்ம போட்டோம்னா ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு வந்துடுது அப்போ சைன் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ அடுத்து இந்த இது எவ்வளவு அறுபது டிகிரி இந்த ம மடக்கிக்கிறேன் கீழே எத்தனை இருக்கு மூணு விரல் இருக்கு அப்போ ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை டூ சைன் அறுபது டிகிரி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து இது தொண்ணூறு டிகிரி சைன் தொண்ணூறு டிகிரி ஈக்குவல் டு எத்தனை விரல் இருக்கு ரூட் ஃபோர் பை டூ ரூட் ஃபோரை வந்து நம்ம பண்ணோம்னா ரெண்டு ரெண்டு பை ரெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒன்று அப்போ சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருது ஓகேங்களா இப்போ சைன் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சைன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஜீரோ இந்த இதை நம்ம பண்ணது இப்போ என்ன வந்துச்சு ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இது வந்து ஒன்று அப்படின்றத ஈஸியாக நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஒரு 
Now here the little finger represents 0 degree, the ring finger represents 30 degree, the middle finger represents 45 degree, the index finger represents 60 degree and the thumb represents 90 degree. So let's start with finding sign values. The memory trick is we always sign below whether it's a check or whether it's any document we always sign below. Here what it means is you need to count the number of fingers below, take the square root of that and divide it by 2. Let's say we need to find sign of 0. So as per our rule, we need to find number of fingers below 0. Now below little finger we don't have any fingers so the number of fingers is 0 and square root of 0 is 0 and 0 upon 2 will give you 0 so sign 0 is 0. Let's find sign 30. Now if you see below ring finger you have only one finger so square root of 1 will give you 1 and 1 upon 2 will give you half. So sign 30 is half. Let's find sign 45. Now below middle fingers there are two fingers so as per a formula sin 45 will be square root of 2 upon 2 so if you rationalize that that is if you multiply and divide by square root of 2 you will get 1 upon square root of 2 so sin 45 is 1 upon root 2. Let's find sin 60. Now if you see below index fingers there are three fingers so as per our formula sin 60 will be root 3 upon 2. Let's find sin 90. Below thumb you will see there are four fingers so as per a formula square root of 4 upon 2 will give you 2 upon 2 which happens to be 1 so sin 90 is 1 so sin 0 is 0 sin 30 is half sin 45 is 1 upon root 2 sin 60 is root 3 upon 2 and sin 90 is 1 இப்ப காஸ்டி டாக் நாம பார்க்க போறோம் சைன் டி டாக் காஸ்டி டாக் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசமே இல்லங்க எப்படி அதுல கீழ இருக்க வரையில பார்த்தோமோ அதுக்கு பதிலா இதுல மேல இருக்க வரையில பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் அதாவது காஸ்டி டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் fingers above by 2 அதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா அதாவது எந்த விரல் எடுக்க போறோமோ அதை எடுத்த விரலுக்கு மேல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத ரூட்ல போட்டுட்டு அதை ரெண்டால வகுக்க போறோம் இதுதான் இதோட ரூல் காஸ்ட் டீட்டா எடுத்துக்கிறோமா கையை இப்படி வச்சுக்கோங்க இது 0 டிகிரி காஸ்ட் 0 டிகிரி அப்ப இத எத்தனை விரல் இருக்கு நாலு விரல் இருக்கு ரூட் ஆஃப் 4 பை 2 எவ்வளவு வரும் 1 காஸ்ட் 0 டிகிரி என்னது 1 அப்படின்றத நமக்கு வந்துருச்சு அடுத்து முப்பது டிகிரி முப்பது டிகிரிக்கு காசு முப்பது டிகிரிக்கு எத்தனை விரல்கள் மேலே இருக்கு மூணு ரூட் த்ரீ பை டூ ஓகேங்களா அடுத்து காசு ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் டிகிரி எத்தனை விரல் இருக்கு ரெண்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை டூ எவ்வளவு நமக்கு ரூட் ஆஃப் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்றது தெரியும் அடுத்து காசு சிக்ஸ்டி டிகிரி மேலே எத்தனை இருக்கு ஒரே ஒரு விரல் அப்போ ரூட் ஒன் பை டூ ரூட் ஒன்று இது பண்ணோம்னால் ஒன்று அப்போ ஒன் பை டூ இது காஸ் நைன்டி டிகிரி எத்தனை விரல் இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோ ரூட் ஜீரோ பை டூ அப்போ ஜீரோ தான் இப்போ காஸ் நைன்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருச்சா அவ்வளோதாங்க இதே தான் இதில் இன்னொரு இது என்னென்னா இந்த முதல் நம்ம சயின் டீட்டா கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த இதை அப்படியே பின்னா பின்வரிசையில் இருந்து அப்படியே தானே எழுதணும்னா இந்த காஸ் டீட்டா வந்து ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சிடலாம் சயின் டீட்டா கண்டுபிடிச்சதே தானே நைன்டியிலேருந்து அப்படியே வந்தது தான் இதில் ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து வரும் அதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் அது குழப்பிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இதில் தான் நம்ம பார்த்துக்கலாமே சைன்னா கீழே இருந்து எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் காசுனா மேலே எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ஓகேங்களா ஈஸியாக இருந்துச்சா அடுத்து டேன் பார்ப்போமா Likewise for cos, the only difference is we are going to count the number of fingers above instead of counting it below. So let's say if we want to find cos of 0, then what we do is we count the number of fingers above the little finger. So square root of 4 upon 2 will give you 2 upon 2 which is 1. So cos 0 is 1. Now let's find cos of 30. Now you can see that above ring finger there are 3 fingers. So according to our formula cos 30 will be root of 3 upon 2. Now let's find out cos 45. So above middle finger there are 2 fingers. So as per our formula cos 45 will be root 2 upon 2. And if we rationalize it we will get 1 upon root 2. Let's find cos 60. Now above index finger there is only 1 finger. So as per our formula cos 60 will be root of 1 upon 2. That will give us half. Now let's find out cos 90. Now above thumb there are no fingers so cos of 90 will be root of 0 upon 2. Now root of 0 is 0 and 0 upon 2 is 0 so cos of 90 is 0. Tan theta is the same as the rule. If you look at the two of them, you can combine it. You can combine it with the same thing. If you look at the other side, the other side is the same as the other side. If you look at the other side, you can see it like this. அந்த இது வந்து சின்ன விரலில் வந்து ஜீரோ டிகிரி வந்து மேலே இருக்க மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிறப்போம் மித்தபடி எதுவுமே இல்லை எப்பயும் போல் இது ஜீரோ முப்பது 
நாற்பத்தஞ்சு அறுபது தொண்ணூறு இதுதான் இந்த டான் டிட்டாவில் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் அபோவ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் பிலோ இதுதான் இதோட ஃபார்முலா அதாவது மொதல் இதில் அப்புறமே ஸ்கொயர் போட்டு பை டூன்னு போட்டோம் இதில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் அபோவ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் பிலோ அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இதில் இப்போ டேன் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு இருக்க போகிறேன் இதுக்கு மேலே எத்தனை இருக்குது எதுவுமே இல்லை அப்போ ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பை கீழே எவ்வளோ இருக்குது ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இதை ஜீரோ வந்து ரூட் எடுத்தோம்னாலே ஜீரோ தான் அப்போ டேன் ஜீரோ டிகிரி எவ்வளவு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்து என்னது முப்பது டிகிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்னான்னு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்றது டேன் டிடாக வந்துருச்சு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு மேலே எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ரூட் டூ பை ரூட் டூ எவ்வளவு அப்போ ஒன்று அப்படின்னு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்றத நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு இப்போ டேன் அறுபது டிகிரிக்கு இந்த வேலையில் நான் அடைக்கிட்டேன் மேலே எத்தனை இருக்கு மூணு ரூட் த்ரீ பை ஒன்று ஆன்சர் என்னது ரூட் த்ரீ அப்படின்னு ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு கடைசியாக டேன் நைன்டி டிகிரி மேலே எத்தனை இருக்கு நாலு ரூட் ஃபோர் பை கீழே எதுவுமே இல்லை ஜீரோ ஜீரோவால் எதாவது வகுத்தோம்னா இன்ஃபினிட்டி அதாவது நான் டிஃபைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா அந்த தான் அப்போ டேன் நைன்டி ஈக்குவல் டு நாட் டிஃபைன் அப்படின்றது ஈஸியாக நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் இந்த கையிலே தானா நம்ம எல்லா இதையுமே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் எக்ஸாம் ஆப்டிடியூடு எது எடுத்தாலும் டக்னி இப்படி எடுத்தாலுமே சைன் டிட்டா அப்படின்னா கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் காஸ்ட் டிட்டானா மேலே இருக்கிறது பார்க்கணும் டேன் டிட்டா அப்படின்னா மேலே இருக்கிறதையும் கீழே இருக்கிறதையும் பார்க்கணும் இந்த ஒரு தான் மட்டும் இப்படி மாற்றி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மித்தவங்களுக்கும் அது பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இதில் ஏதாவது தப்புகள் எதுவும் இருந்துச்சுனாலும் என்ட்ட வந்து சொல்லுங்கள் நானும் திருத்திக்கிறேன் என்னோடய ஸ்லாங் வந்து புரியலைன்னாலும் சொல்லுங்கள் அதையும் நான் திருத்திக்கிறேன் இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு இது சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இது நம்ம சேனலில் இதை மட்டும் தான் சொல்லணும் அப்படின்றது இல்லை நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சது நம்ம இது மித்தவங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பூராத்தையுமே நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலை வந்து ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ பாய் for tan we just flip our hand observe the little finger is 0 ring finger is 30 middle finger is 45 index finger is 60 and thumb is 90 same as the previous one we have just flipped it now the formula to find tan is very simple it's square root of the fingers above upon square root of the fingers below remember square root of the fingers above upon square root of the fingers below now let's find tan of 0 now as per our formula we need to find number of fingers above little finger and also below little finger so above little finger you can see there are no fingers so number of fingers will be 0 and below little finger there are four fingers so number of fingers is 4 so root of 0 upon root of 4 will give you 0 so tan of 0 is 0 Now let's find tan of 30. So as per the formula we need to count number of fingers above ring finger and below ring finger. So above ring finger we have one finger and below ring finger we have three fingers. So root of 1 upon root of 3 will give you 1 upon root 3. So tan 30 is 1 upon root 3. Now let's find tan of 45. Now you can see above middle finger we have two fingers and below middle finger we have two fingers. So we'll get root of 2 upon root of 2 which is 1. Now let's find tan 60. So you can see above index finger we have three fingers and below we have one finger so tan of 60 will be root of 3 upon root of 1 which will give us root 3 so tan of 60 is root 3 now let's find tan of 90 now you can see above thumb there are four fingers and below there are no fingers so root of 4 upon root of 0 that will give us 2 upon 0 but you all know that if in the denominator we have 0 then that fraction is not defined so tan of 90 comes out to be not defined so my dear friend wasn't it so easy just using your hands you can find out sin cos and tan and once you know sin cos tan it is easy to find cosec sec and cot i hope you have enjoyed my video do subscribe and do